असलम फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप कि आप सब लोग खै खैरियत से होंगे टुडे आई एम गिविंग लेक्चर ऑन द बुक द लैंग्वेज स्किल वन फाइव सिक्स फाइव नाइन उसका कोड है उसका चैप्टर नंबर थ्री लिसनिंग स्किल इन क्लास रूम ठीक है इस पर आज मैं एक शॉर्ट सा लेक्चर देने जा रही हूँ थोड़ा सा मिल के जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका ये एक हिस्सा है आई होप आप लोगों को सबको इन शाला पसंद आएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट सो द चैप्टर नेम इज़ लिसनिंग स्किल इन क्लास रूम तो पहली बात तो ये कि वट इज़ लिसनिंग लिसनिंग को हम सिंपली कहते हैं कि किसी चीज़ को सुनना क्या लिसनिंग इतना ही एक ईजी सा फिनमिना है वट इज़ लिसनिंग एंड वट इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हेयरिंग क्योंकि हम ये दो वर्ड्स यूज़ करते हैं शायद और भी बहुत सारे यूज़ करते हैं बट मेनली दीज टू वर्ड्स लिसनिंग एंड टू हेयरिंग येस देर इज़ अ डिफरेंस लिसनिंग का मतलब है जब आप कोई चीज़ गौर से सुनते हैं ठीक है मैंटली आप उसके साथ फुली अटैच होते हैं आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं जब कोई सामने वाला बोल रहा है और आप उसको गौर से सुन रहे हैं ठीक है आपकी सारी तोज्जो उसकी तरफ है वो लिसनिंग होती है और अगर लिंग्विस्ट कहते हैं अगर आप उसे गौर से नहीं सुन रहे बस ऐसे ही आप सुनते जा रहे हैं बट कुछ चीज़ें आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं आपका माइंड का योर है इट इज़ नॉट लिसनिंग वो हेयरिंग होता है लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो स्किल जो हमारी मेन चार स्किल्स हैं रीडिंग लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग वगैरह उसमें से जो मेन सबसे पहली जो स्किल होती है वो लिसनिंग ही होती है अगर आपकी लिसनिंग अच्छी होगी आप कोई भी काम करें किसी भी फील्ड में अगर आप अच्छे लिसनर हैं तभी आप अच्छे स्पीकर हैं तभी आप अपना काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे पिक करेंगे लिसन करेंगे तभी तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं ठीक है इसी तरीके से आप अच्छे हर प्रोफेशन कोई भी हो उसमें आप अच्छे तरीके से तभी वर्क कर सकते हैं जब आपकी लिसनिंग बेहतर हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है सो so, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव वन बाय वन डिस्कस करेंगे जब हम लिसनिंग स्किल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो मेन स्किल्स हैं या आप यूँ कह सकते हैं कि दो मेन ऐसी काइंड हैं स्किल की जो कि आप जिस जिस से आप गुजरते हैं जब आप किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं ठीक है और वो काइंड्स हैं इंटेंसिव लिसनिंग एज़ वेल एज एक्सटेंसिव लिसनिंग अब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं कुछ डेफिनेशंस भी आपको दिखाती हूँ फिर मैं आपको इन समझाती भी हूँ इस बारे में तो पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं काइंड ऑफ लिसनिंग इंटेंसिव लिसनिंग फोकस ऑन लिसनिंग स्किल्स इन द क्लास टू स्टडी द वे इंग्लिश इज स्पोकन इन and and extensive listening is about player listening outside the classroom without the teacher invention intervention okay extensive listening it means that you are listening for the overall content of a long text e.g. when watching a film or a play it usually takes place outside the classroom um main cha rahi hu ki aap kuch definition se go through kar le uske baad hi main aapko samjhaun here is another one listening of both kinds is especially important since it provides the perfect opportunity to hear voices other than the teachers enable students to acquire good speaking habits as a result of the spoken language they absorb and helps to improve their own pronunciation okay extensive listening extensive listening will usually take place outside the classroom materials for extensive listening can be found from a number of sources intensive listings are tape material and material on this most course books include tapes and many teachers rely on tapes to provide significant source of language input ye bhi dekh lete hain ek short short se terms mein inhone bataya hua hai aur mujhe acha laga hai ye ki what is extensive ye points hain isme hai focusing entire listening as a whole grasping spoken language in real world texts most longer activities intensive listening focusing details listening for intense practice care to pronunciation grammar and vocabulary most short activities okay to main ab aapko samjhati hu ki what is extensive and as well as intensive listening dekhiye jab aap aap samne wala jo hai wo bol raha hai wo ek ghante tak bol raha hai wo bahut kuch bol raha hai zahir hai aapke liye mushkil hai uski har baat pe focus karna koi baat aap absorb kar pate hain koi nahi theek hai lekin uski banisbat ek banda फाइव मिनट में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेज दे रहा है वो जाहिर आप बहुत गौर से सुनेंगे पाँच मिनट की बात है या दो मिनट की बात है उसमें एक शॉर्ट सा मैसेज है उसका एक एक लफ्ज़ ज़रूरी है 
वो आप बहुत गौर से सुनेंगे और सारा एब्जॉर्ब करेंगे एक तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपकी तोज्जो भी ज़्यादा रहती है आपके लिए एब्जॉर्ब करना ईजी होता है उसको हम कहते हैं इंटेंसिव लिसनिंग इंटेंसिव लिसनिंग आपने उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया एक एक वर्ड आपने समझ लिया क्या है उसमें बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है लेकिन एक्सटेंसिव जो होता है वो एक रफ रफ सी चीज़ है मतलब बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं ठीक है कोई बंदा पाँच घंटे तक बोल रहा है चार घंटे एक घंटे बोल रहा है बोलता चला जा रहा है उसमें अब काम की जो बातें हैं कहीं आप सुन रहे हैं और कहीं आप नहीं सुन रहे हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपका दिमाग कहीं और है आप सुन तो रहे हैं कुछ कुछ सुन भी रहे हैं लेकिन जाहिर है आप पूरी तरीके से उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहे वो एक एक्सटेंसिव लिसनिंग है अब ऐसा नहीं है कि एक्सटेंसिव लिसनिंग जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है इन दोनों में डिफरेंस है जाहिर है एक्सटेंसिव लिसनिंग में जैसे अब कोई चैप्टर पढ़ रहा है पूरा एक चैप्टर पढ़ रहा है तो उसमें आप कुछ बातें तो बहुत आपको मतलब आप सुन रहे हैं सारी बातें आपकी काम की नहीं है कुछ आपको काम की लगी आपने गौर से सुन ली और कुछ नहीं सुनी इंटेंसिव लिसनिंग में हो सकता है कहीं आपको समरी बताई जा रही है की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो आपने बहुत गौर से सुने क्योंकि वो निचोड़ हैं उस सारे चैप्टर का वो इंटेंसिव लिसनिंग है ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ इसकी और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं अब इनके क्या एडवांटेजेस हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग के एंड इंटेंसिव लिसनिंग के एक्सटेंसिव लिसनिंग मोर लिसनिंग अपॉर्चुनिटीज मोर लैंग्वेज एक्वायर लिसनिंग एक्टिविटीज इन जर्नल स्कीम नॉलेज स्कीमेटिक नॉलेज इम्प्रूविंग कैबलरी इम्प्रूविंग कैमर टू बी अ बेटर रीडर उसकी दूसरी तरफ इंटेंसिव को देखें तो उसमें टेप टू लिसनिंग डिफरेंट करेक्टर एक्सट्रीमली पॉर्टेबल लाइव लिसनिंग इंटरेक्टिंग बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर कैन सी हु आर लिसन टू कैन एट जस्ट स्पीड फॉर लिसनर राइट ये तो एडवांटेजेस जो इन्होंने बताया लेकिन मुझे जो मेन एडवांटेज एक्सटेंसिव लिसनिंग का लगा है वो ये है कि जब आप टारगेट लैंग्वेज में कुछ सुन रहे हैं यू आर जस्ट लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग आप उस चीज़ को रिपीट हो रही है वो चीज़ फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे आप दो दो घंटे सुनते हैं टारगेट लैंग्वेज को तो उससे क्या होता है कुछ हो ना हो लेकिन आपकी वो कैबलरी ज़रूर इंक्रीज होती है आप उस लैंग्वेज से यूज टू होते हैं आपको बहुत सारे नए वर्ड सुनने को मिलते हैं और कुछ वर्ड्स जो आप पहले से जानते हैं उनकी आपकी प्रैक्टिस होती है आपको उन वर्ड्स को मुख्तफ डिफरेंट अंदाज में यूज़ करने का तरीका पता चलता है कि हम इसे इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को इस तरह ज़ाहिर है इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड मुख्तफ सेंस में यूज़ होते हैं ठीक है तो एक्सटेंसिव लिसनिंग से आपको ये फ़ायदा होता है आप यूज टू होते हैं आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है जो कि मुझे लगा मेन मेन एडवांटेज ठीक है और इंटेंसिव लिसनिंग के जो फ़ायदे हैं उसमें ये है कि जाहिर है आपकी एक तो टाइम की बचत है शॉर्ट टाइम में आप बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो हासिल कर लेते हैं आप अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं दोनों के अपने अपने जगह फ़ायदे हैं राइट सो अब यहीं पर इसी से कनेक्टेड है रफली ट्यून इनपुट एंड फाइनली ट्यून इम्पुट लेकिन मैं वो अभी नहीं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगी सो so, मुझे उम्मीद है ये ऑब्जेक्टिव आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा तो अगर आपको समझ आया है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ओके okay? इससे मतलब कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू